গতকালই তোমাদের টেস্টের কোন আট নম্বরের প্রশ্নগুলো পড়তে হবে ইভিএস বা পরিবেশ বিদ্যায় তার সাজেশান তো দিয়েছি আজকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর তোমাদের দিতে চাই এম সি কিউ এস কিউ এর আমি বলবো না যে এই এম সি কিউ এস কিউ থেকেই হানড্রেড পারসেন্ট তোমরা চল্লিশে চল্লিশ কমন পাবে তবে এই এম সি কিউ এস কিউগুলো পড়লে তোমরা এখান থেকে যে ম্যাক্সিমামটাই কমন পাবে এতে কোনো ভুল নেই পুরোটাই ভিডিওটা আমি উত্তর সহ এম সি কিউ এবং এস এ কিউগুলো উত্তর সহ বলে দেবো ভিডিওটা ভালো করে দেখতে হবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আর যেরকম আগেও বলেছি যারা ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে তাদের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাদের টাইমের মূল্য স্বরূপ আমরা দেবো এই ভিডিওর ফ্রি পিডিএফ ভিডিওটা যদি সম্পূর্ণ দেখো ভিডিওর মধ্যে ভিডিওর যে কোনো জায়গায় তোমাদের একটি পাসওয়ার্ড দেখানো থাকবে পাসওয়ার্ড কিন্তু বলে দেওয়া থাকবে না তার কারণ আমি নোটস নিয়ে আলোচনা করব পাসওয়ার্ড যে কোনো এক জায়গায় দেখানো থাকবে তোমরা ভিডিওটা যারা সম্পূর্ণ দেখবে পাসওয়ার্ড তোমরা দেখতে পেয়ে যাবে যেটা থাকবে সম্পূর্ণ ছোট হাতে এবং এই ভিডিওর ডেসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে ফ্রি পিডিএফ ডাউনলোডের লিঙ্ক এবং ফার্স্ট কমেন্টও দেওয়া থাকবে ফ্রি পিডিএফ ডাউনলোডের লিঙ্ক সেখানে ক্লিক করলে যখনই পাসওয়ার্ড চাইবে পাসওয়ার্ডটি সেখানে সম্পূর্ণ ছোট হাতে দিয়ে দিলে ডাউনলোড করে নিতে পারবে এই ভিডিওর ফ্রি পিডিএফের নোটসটি এবং তোমাদের জন্য বাংলা ইংরেজি ইতিহাস ভূগোল রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষাবিজ্ঞান দর্শন সংস্কৃত এই সকল বিষয়ের নোটস ছোট প্রশ্ন হোক বড় প্রশ্ন হোক আমরা দিয়েছি উত্তর সহ পিডিএফ প্রত্যেকটা বিষয়ের ভিডিওর লিঙ্কগুলো এই ভিডিওর ডেসক্রিপশান ফার্স্ট কমেন্টে ওই ফ্রি পিডিএফের লিঙ্কের সঙ্গে দেওয়া রইল যার যেটা প্রয়োজন দেখে নিও এবং আগামী দিনেও তোমাদের জন্য অনেক উত্তর সহ ফ্রি পিডিএফের ভিডিও আসতে চলেছে তাই যদি চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব না করা হয়ে থাকে তোমাদের কাছে অবশ্যই অনুরোধ রইল চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেলাইকনটিকে ক্লিক করে দেওয়ার জন্য যাতে আগামী দিনে কোনো রকমের ভিডিও এবং আপডেটস তোমাদের আর মিস না হয় তো চলো শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটি এখানে উচ্চ মাধ্যমিক দু হাজার পঁচিশের ইভিএসের জন্য এম সি কিউ এস কিউ এর উত্তর সহ ফ্রি পিডিএফ এর ভিডিওটি তোমাদের জন্য এখানে প্রথম প্রশ্ন জাতীয় জীব বৈচিত্র্য আইন কবে চালু হয় উত্তর হয়ে যাবে অপশন নাম্বার ডি দু হাজার আট খ্রিস্টাব্দে নেক্সট ওয়াল্টার ডি রোজেন জীব বৈচিত্র শব্দটি ব্যবহার করেন উত্তর হয়ে যাবে অপশান নাম্বার এ উনিশশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে নেক্সট জীব বৈচিত্র বলতে বোঝায় উত্তর হয়ে যাবে অপশান নাম্বার ডি প্রাণী ও উদ্ভিদের বৈচিত্র নেক্সট যে জলবায়ু অঞ্চলে জীব বৈচিত্র সর্বাধিক সেটি হল উত্তর হয়ে যাবে অপশান নাম্বার ডি নিরক্ষীয় বৃষ্টি অরণ্য নেক্সট নিচের কোনটিকে জু প্ল্যাংটন বলা হয় উত্তর হয়ে যাবে অপশান নাম্বার সি লবস্টার নেক্সট একই গোষ্ঠীভুক্ত জীব সমূহের বৈচিত্র্য হল উত্তরে যাবে অপশান নাম্বার বি আলফা বৈচিত্র্য নেক্সট সামুদ্রিক কচ্ছপ মেরুদণ্ডী প্রাণীর কোন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত উত্তরে যাবে সরিশ্রীপ নেক্সট পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি জীব বৈচিত্র্যের দেশ হল উত্তরে যাবে ব্রাজিল নেক্সট ভারতবর্ষে ল্যান্টানা ক্যামেরা কোন দেশ থেকে আমদানি করা হয়েছিল উত্তরে যাবে মেক্সিকো নেক্সট এক শৃঙ্গ বিশিষ্ট গণ্ডার পশ্চিমবঙ্গের যে অভয়ারণ্যে সংরক্ষণ করা হয় উত্তরে যাবে জলদাপাড়াতে নেক্সট প্রাকৃতিক বৃক্ষ হলো উত্তরে যাবে জলাভূমি নেক্সট রেড ডেটা বুক প্রথম প্রকাশিত হয় উত্তরে যাবে উনিশশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দে নেক্সট আমেরিকা থেকে গম আমদানি করার সময় কোন ক্ষতিকারক বিদেশি উদ্ভিদ এসেছিল উত্তরে যাবে অপশন নাম্বার সি পার্থেনিয়াম নেক্সট ভারতবর্ষে উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা উত্তরে যাবে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার নেক্সট জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ জে এফ এম উনিশশো একাত্তরে সর্বপ্রথম গঠিত হয় উত্তরে যাবে অপশান নাম্বার ডি মেদিনীপুর জেলার আরাবাড়ি গ্রামে নেক্সট নাচুনে হরিণ দেখা যায় ভারতবর্ষের উত্তরে যাবে মণিপুরে নেক্সট পৃথিবী সংরক্ষণ দিবস পালিত হয় উত্তরে যাবে চব্বিশে জুলাই নেক্সট ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে মান্নান উপসাগর জীবমণ্ডল সংরক্ষিত এলাকা অবস্থিত উত্তরে যাবে অপশান নাম্বারে তামিলনাড়ু নেক্সট জীবাশ জীবিত জীবাশ্ম বলা হয় উত্তরে যাবে হর্ষসু ক্র্যাপকে নেক্সট পেরিয়ার জাতীয় উদ্যানটি অবস্থিত উত্তরে যাবে অপশান নাম্বারে কেরলে নেক্সট ভারতের কোন প্রদেশে নর নক্রেক জৈব মণ্ডল অবস্থিত উত্তরে যাবে মেঘালয় নেক্সট নন্দনকানন বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য অবস্থিত উত্তরে যে উড়িষ্যায় নেক্সট ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে কেওলাদেও জাতীয় উদ্যান অবস্থিত উত্তরে যাবে রাজস্থানে নেক্সট নল সরোবর পাখিরালয় অবস্থিত উত্তরে যাবে গুজরাটে নেক্সট নিচের কোন গাছটি স্নায়বিক রোগের ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয় উত্তরে যাবে সর্পগন্ধা নেক্সট ভারতে বিপন্ন প্রজাতির সরিস্ত্রিপের মোট সংখ্যা বর্তমানে কত উত্তরে যাবে তিন নেক্সট ভারতে বিপন্ন প্রজাতির সরিস্ত্রিপের মোট সংখ্যা বর্তমানে কত উত্তরে যাবে তিন নেক্সট ভারতে মোট কত প্রজাতির পাখি বর্তমানে দেখা যায় উত্তর
ন্যাশনাল বায়োডাইভার্সিটি অথরিটি স্থাপন করা হয়েছে উত্তর এবি চেন্নাইয়ে নেক্সট প্রথম বসুন্ধরা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল উত্তর এবি অপশন নম্বর বি উনিশশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে নেক্সট পানীয় জলে আর্সেনিকের অনুমোদনযোগ্য মাত্রা হল উত্তরে যেবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিলিগ্রাম পার লিটার নেক্সট বসতিপূর্ণ অঞ্চলে দিনের বেলায় শব্দের অনুমোদনযোগ্য তীব্রতা থাকা উচিত উত্তরে যেবে পঞ্চান্ন ডেসিবেলের কম নেক্সট ভারতে দু হাজার তিন খ্রিস্টাব্দে জীব সম্পদ রক্ষার প্রবর্তিত আইনটি হল উত্তরে যেবে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ আইন নেক্সট ভারত সরকার বন সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করে উত্তরে যেবে উনিশশো আশি খ্রিস্টাব্দে নেক্সট আইএস টেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড অনুযায়ী আমাদের পানীয় জলের অনুমোদনযোগ্য পিএইচের মাত্রা থাকা উচিত উত্তর যাবে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ থেকে এইট পয়েন্ট ফাইভ নেক্সট ডাব্লিউএইচও এর নির্দেশিকা অনুযায়ী পানীয় জলে কীটনাশকের উপস্থিতির সর্বোচ্চ মাত্রা হলো উত্তর যাবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিলিগ্রাম পার লিটার নেক্সট গ্রিন মাফলার শব্দটি যে বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তা হলো উত্তরে যাবে শব্দ নেক্সট ভারতে ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্পটি শুরু হয় উত্তরে যাবে উনিশশো তিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে নেক্সট এফ এস আই এর কার্যালয়টি অবস্থিত উত্তরে যাবে দেরাদুনে নেক্সট এস টি ডি পুরো নামটি হলো উত্তরে যাবে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিটস নেক্সট বিপজ্জনক বজ্র বা ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার নীতি সম্পর্কিত আইন ভারতে প্রচলিত হয় উত্তরে যাবে অপশন নাম্বার বি উনিশশো উননব্বই খ্রিস্টাব্দে নেক্সট জীব বৈচিত্র্য আইন প্রচলিত হয় উত্তরে যাবে দু খ্রিস্টাব্দে নেক্সট শান্ত এলাকায় দিনের বেলায় শব্দের মাত্রা থাকা উচিত উত্তরে যাবে পঞ্চাশ ডেসিবেল নেক্সট ভারতের পরিবেশ উন্নয়ন ও সম্পদ সংরক্ষণ প্রকল্পটি প্রথম গৃহীত হয় উত্তরে যাবে সপ্তম যোজনায় নেক্সট উনিশশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দে ষোলোই সেপ্টেম্বর বিশ্বের পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে যে চুক্তি আবদ্ধ হয়েছে তা হলো উত্তরে যাবে মন্ট্রিয়াল চুক্তি নেক্সট স্টকহোম সম্মেলনটি হয় উত্তরে যাবে উনিশশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে নেক্সট মিশরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছে উত্তরে যাবে নীল নদের তীরে নেক্সট জৈব বিবর্ধক কীটনাশকটি হলো উত্তরে যাবে ডিডিটি নেক্সট পরিবেশ সম্পর্কে বিখ্যাত থ্রি পি সূত্রটি হলো উত্তরে যাবে পপুলেশন পোভার্টি পপ পলিউশন নেক্সট বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয় উত্তরে যাবে পাঁচই জুন নেক্সট সুস্থায়ী উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করেন উত্তরে যাবে সুদারল্যান্ড নেক্সট ইউনেস্কো প্রতিষ্ঠিত হয় উত্তরে যাবে অপশন নাম্বার বি উনিশশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে নেক্সট নর্মদা বাঁচাও নামক পরিবেশ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় উত্তরে যাবে মেধা পাটেকর নেক্সট মোট যে কটি বেসরকারি সংস্থা পরিবেশ রক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা হলো উত্তরে যাবে আটশো পঞ্চাশটি নেক্সট রাষ্ট্রসংঘের মত অনুযায়ী দু হাজার পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর জনসংখ্যা হবে উত্তরে যাবে নশো ষাট কোটি নেক্সট জলসম্পদের সুস্থায়ী সংরক্ষণ ব্যবস্থা হলো উত্তরে যাবে নীল বিপ্লব নেক্সট পশ্চিমবঙ্গের যে অঞ্চলে প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে অরণ্য সংরক্ষণের কাজ শুরু করা হয় এটা শুধু হয়েছে শুরু করা হয় তা হলো উত্তরে যাবে মেদিনীপুর জেলার আড়াবাড়ি নেক্সট হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট দু হাজার অনুযায়ী নরওয়ের উন্নয়ন সূচকের মান উত্তরে যাবে জিরো পয়েন্ট নেক্সট গৃহস্থালীর বজ্র ফেলার জন্য শহরের সন্নিকটে দরকার হয় উত্তরে যাবে ভরাট করার মতো নিচু জমি নেক্সট প্রতি বছর পৃথিবী জুড়ে ক্রমবর্ধমান চাষের অযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়ে উত্তরে যাবে দশ লক্ষ হেক্টর নেক্সট পাহাড়ের ঢালে যে কৃষিকাজ করা হয় তাকে বলে উত্তরে যাবে ধাপ চাষ নেক্সট ভারতের সবুজ বিপ্লবের উনিশশো ষাট খ্রিস্টাব্দে জনখলের উত্তরে যাবে এম এস স্বামীনাথন নেক্সট জৈব পচনের ফলে সৃষ্ট গ্যাসটি হলো উত্তরে যাবে মিথেন নেক্সট ফ্লোরি কালচার হলো উত্তরে যাবে ফুলের চাষ নেক্সট ইউট্রোফিকেশন হয় উত্তরে যাবে জলদূষণের কারণে নেক্সট মৃত্তিকার পিএইচের মান সাতের বেশি হলে সেই মৃত্তিকা হয় উত্তরে যাবে খারিও নেক্সট মাজরা প্রকা এক প্রকার উত্তরে যাবে মনোফ্যাগাস পেস্ট নেক্সট ভারতের মধ্যপ্রদেশের স্থানান্তর কৃষি কী নামে পরিচিত উত্তরে যাবে মশান নেক্সট একটি মিশ্র সার হলো উত্তরে যাবে রক ফসফেট নেক্সট বায়োডিজেল পাওয়া যায় যে উদ্ভিদ থেকে সেটি হলো উত্তরে যাবে জাট্রোফা কুরফকাস নেক্সট ব্রাজিলে স্থানান্তর কৃষি কী নামে পরিচিত উত্তরে যাবে রোকা নেক্সট মাটিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে উত্তর হয়ে যাবে মাটির অম্লত্ব বৃদ্ধি পায় এসে কিউগুলো প্রথম জীব বৈচিত্র্য শব শব্দটি প্রথমকে ব্যবহার করেন উত্তর উনিশশো পঁচিশ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী ওয়াল্টার জি রোজেন সর্বপ্রথম বায়োডাইভার্সিটি বা জীব বৈচিত্র্য শব্দ ব্যবহার করেন নেক্সট বাস্তুতান্ত্রিক জীব বৈচিত্র্য বলতে কী বোঝে উত্তর পৃথিবীর বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে জলবায়ু ও ভূমিরূপের পার্থক্যের জন্য বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদের সমাবেশে বিভিন্ন ধরনের বাস্তুতন্ত্র গড়ে ওঠে এরূপ বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্নতার কারণে গড়ে ওঠা জীব বৈচিত্র্যকে বাস্তুতান্ত্রিক জীব বৈচিত্র্য বলে নেক্সট সারা পৃথিবী জুড়ে আনুমানিক কত প্রকারের 
জীব প্রজাতি রয়েছে তো সারা পৃথিবী জুড়ে আনুমানিক এক পয়েন্ট চার করে জীব প্রজাতি রয়েছে নেক্সট বিটা বিটা বৈচিত্র্য বলতে কি বোঝে উত্তর কোন নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক বাসভূমিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে যে জীব বৈচিত্র্য দেখা যায় তাকে বিটা বৈচিত্র্য বলে নেক্সট রেড ডেটা বুক কি আন্তর্জাতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থা অর্থাৎ আইউসিএন মানে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস উনিশশো খ্রিস্টাব্দে বিপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বিলুপ্তির সম্ভাবনা অনুযায়ী একটি তালিকা পুস্তক আকারে প্রকাশ করে একে রেড ডেটা বুক বলে নেক্সট আন্তক্ষেত্রীয় সংরক্ষণ পদ্ধতি বা ইন সেটু সংরক্ষণ বলতে কি বোঝে উত্তর প্রাকৃতিক বাসভূমিতে অর্থাৎ জীবের নিজস্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে সংরক্ষণের পদ্ধতিকে আন্তক্ষেত্রীয় সংরক্ষণ বা ইন সেটু সংরক্ষণ পদ্ধতি বলে নেক্সট সংরক্ষিত জীবমণ্ডল বা বায়োস্পে ডিজার্ভ কাকে বলে তো সংরক্ষিত জীবমণ্ডল বায়োস্পে ডিজার্ভ হলো এমন একটি সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকা যেখানে বিপন্ন বিরল বিপদাপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীগোষ্ঠীর সঙ্গে অন্তর্দেশীয় স্থলজ ও জলজ বাস্তুতন্ত্রকে একত্রিতভাবে সংরক্ষণ করা হয় নেক্সট টিসু কালচার বলতে কি বোঝো জীবাণুমুক্ত নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে উপযুক্ত কৃত্রিম পুষ্টির মাধ্যমে কোষ কলা বা অঙ্গের বৃদ্ধি ঘটানোর পদ্ধতিকে টিসু কালচার বা কলাকর্ষণ বলা হয় নেক্সট বিশ্ব প্রাণী বাসস্থান দিবস কবে পালিত হয় তো বিশ্ব প্রাণী বাসস্থান দিবস তিনই অক্টোবর পালিত হয় নেক্সট বাস্তুতান্ত্রিক বাস্তুহারা বা ইকোলজিক্যাল রিফিউজি বলতে কি বোঝে উত্তর পরিবেশগত দুর্যোগ বা বিপর্যয়গত বন্যা খরা মনুকরণ কারণে যখন বাস্তুতন্ত্রের বসবাসকারী জীব সম্প্রদায় তাদের প্রাকৃতিক বাসভূমি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয় তখন তাকে বাস্তুতান্ত্রিক বাস বাস্তুহারা বলে নেক্সট পয়েন্ট বৈচিত্র্য কাকে বলে উত্তর একটি বসতির অন্তর্গত কোনো একটি নির্দিষ্ট ক্ষুদ্রতর স্থানে জীব বৈচিত্র্যকে পয়েন্ট বৈচিত্র্য বলা হয় নেক্সট পরিবেশ সুরক্ষা আইন কত খ্রিস্টাব্দে চালু করা হয় উত্তরে যেমন উনিশশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে নেক্সট রিও ডি জেনারেটে কোন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উত্তরে যেমন বসুন্ধরা সম্মেলন নেক্সট আর্ট সামিট নাইনটিন কত দফা কর্মসূচি নেওয়া হয় উত্তরে যাবে একুশ দফা নেক্সট জলদূষণ প্রতিরোধ নিয়ন্ত্রণের আইন কবে চালু হয় উত্তরে যেমন উনিশশো চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে নেক্সট ভোপাল দুর্ঘটনা কবে ঘটেছিল উত্তর উনিশশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে তেসরা ডিসেম্বর নেক্সট সাইলেন্ট ভ্যালি ভারতে কোথায় অবস্থিত উত্তরে যাবে কেরলের পালঘাট জেলায় নেক্সট বসতি অঞ্চলে বাতাসে নাইট্রোজেন অক্সাইড এর বাৎসরিক গড় ফলন্তের সর্বাধিক মান কত উত্তরে যাবে আশি নিউ এজি পার এম নেক্সট বিশ্ব অরণ্য দিবস কবে পালন করা হয় উত্তর একুশে মার্চ নেক্সট ভারতে জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্টের একটি উদাহরণ দাও উত্তর হয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার আরাবাড়ি গ্রামের ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট নেক্সট অমৃতা দেবী বিষণ্নায়ী আন্দোলনটি কোথায় ঘটে উত্তর হয়ে যাবে রাজস্থানের যোধপুরে নেক্সট সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলনটি কবে শুরু হয় উনিশশো উনআশি খ্রিস্টাব্দে নেক্সট গ্রিন মাফলার কি উত্তর প্রকৃতিতে শব্দ দূষণকে ডাস বা কমানোর জন্য অতিরিক্ত শব্দ দূষণ অতিরিক্ত শব্দ দূষণ কারি হয়ে যাবে এটা কারি হবে শব্দ দূষণকারী রাস্তাগুলির পাশে বৃক্ষরোপণ করে শব্দ দূষণের পরিমাণ কমিয়ে দেয় একে গ্রিন মাফলার বলে নেক্সট স্থিতিশীল উন্নয়নের আবিষ্কর্তা কে উত্তর হয়ে যাবে এভা বেফ বেলফোর সৌর মূলধন কাকে বলে সৌর মূলধন বলতে বোঝায় সরাসরি সৌরশক্তি থেকে প্রাপ্ত সেই সমস্ত সম্পদকে যা মানুষের বেঁচে থাকা ও জীবনযাপনের জন্য জরুরি যেমন সবুজ উদ্ভিদের সৌরশক্তি থেকে খাদ্য উৎপাদন নেক্সট পার্থিব মূলধন কাকে বলে পার্থিব মূলধন বলতে সেই সকল পার্থিব সম্পদকে বোঝায় যাদের উৎস হলো জল মাটি বায়ু বনজ সম্পদ বন্যপ্রাণী খনিজ সম্পদ ইত্যাদি মানুষ সেগুলি অর্থ বা মূলধনের মতেই ব্যবহার করে নেক্সট এজেন্ডা একুশ কি উনিশশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরো শহরে পরিবেশ সংক্রান্ত বসুন্ধরা সম্মেলনে স্থিতিশীল উন্নয়নের উদ্দেশ্যে একবিংশ শতকের জন্য করণীয় যে একুশ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তাকে এজেন্ডা একুশ বলে নেক্সট কোন সম্মেলনে রাষ্ট্রপুঞ্জ মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস অর্থাৎ এমডিজিএস কর্মসূচি গ্রহণ করে দু হাজার খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত নিউ ইয়র্ক সম্মেলনে রাষ্ট্রপুঞ্জ এই কর্মসূচি গ্রহণ করে নেক্সট সুস্থায়ী উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্য কি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদের ভাড্ডার অটুট রেখে বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা পূরণ করাই হলো সুস্থায়ী উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্য নেক্সট ধারণ ক্ষমতা বা বহন ক্ষমতা বলতে কি বোঝো কোনো নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত সম্পদ অনুযায়ী সর্বাধিক যে পরিমাণ জনসংখ্যা বা জনঘনত্ব প্রতিপালন করা যেতে পারে তাকে ধারণ ক্ষমতা বা বহন ক্ষমতা বলে নেক্সট থ্রি আর কি বর্জ্য পদার্থের পুনর্ব্যবহার অর্থাৎ রিউজ পুনর্নবীকরণ বা পুনর্চক্রীকরণ অর্থাৎ রিসাইকেল এবং বজ্র রাস রিডিউসকে একত্রে থ্রি আর বলে নেক্সট প্রাচীন মায়া সভ্যতার বিকাশ কবে ঘটেছিল উত্তর খ্রিস্ট তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে নেক্সট পুনর্চক্রীকরণ রিসাইকেল কাকে বলে উত্তর বজ্রকে ক
পরিবেশ সংক্রান্ত মন্ট্রিয়াল চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয় উনিশশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দে ষোলোই সেপ্টেম্বর নেক্সট সুস্থায়ী কৃষি বলতে কি বোঝো যে কৃষি ব্যবস্থায় বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা মিটিয়ে পরিবেশের কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন না করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদ সংরক্ষণ করে কৃষিকাজ করা হয় তাকে সুস্থায়ী কৃষি বলেন নেক্সট কয়েকটি সিম্বগোত্রীয় উদ্ভিদের নাম লেখো মটর বাবলা সুবাবুল ইত্যাদি নেক্সট হিউমাস কি উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহবাসের মৃত্তিকাস্থ বায়ুজীবী অবায়ুজীবী জীবকুলের দেহে দেহ থেকে নিঃসৃত বিভিন্ন অ্যাসিডের দ্বারা বিয়োজিত হয়ে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে এক জটিল কালো বর্ণের পদার্থ সৃষ্টি করে কি হিউমাস বলে নেক্সট ম্যানিওর কি পশু পাখির বজ্র শুকনো গাছপালা ও পরিত্যক্ত অন্যান্য জীব জীবজাত দ্রব্য আংশিক পচিয়ে যে সার প্রস্তুত করা হয় তাকে ম্যানিওর বলে নেক্সট গম গাছের দুটি রোগের নাম উল্লেখ করে একটা হচ্ছে মরিচারক আর একটা লুজ স্মার্ট লোক নেক্সট ক্লোরোসিস কি ম্যাগনেশিয়ামের অভাব ঘটলে গাছের পুরনো পাতার ডগা ও প্রান্ত হলুদ হতে থাকে ক্লোরোসিস বলে নেক্সট ওদের সার প্রয়োগে জমিতে কি ধরনের ক্ষতি হয় উত্তর হয়ে যাবে জমির অম্লতা বৃদ্ধি পায় নেক্সট দুটি কীটনাশকের নাম লেখো একটা ডিডিটি আর একটা ট্রায়াজিন নেক্সট আন্তর্জাতিক গম গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত উত্তর হয়ে যাবে মেক্সিকো রাজধানী মেক্সিকো সিটিতে নেক্সট ট্রাক ফার্মের কি বাজার বাগান কৃষিতে প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় শাক সবজি ও ফুল ফলের চাষ করা হয় এবং নিকটবর্তী মহানগরের বাজারে তা সরবরাহ করা হয় এই সমস্ত ফুল ফল ও সবজি বাজারে নিয়ে আসার জন্য যে ট্রেন অপেক্ষা ট্রাকই বেশি সুবিধাজনক শহরতলির অঞ্চলে এই ধরনের বাগান বাগিচা কৃষিকে ট্রাক ফার্মিং বলে নেক্সসাবর্তন কি অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় থাকলে একই জমিতে বছরের বিভিন্ন সময় কিংবা এক এক বছর পর্যায়ক্রমিকভাবে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করার পদ্ধতিকে সস্যাবর্তন বলে এই ছিল তোমাদের ইভিএসের বা পরিবেশ বিদ্যার ক্লাস টুয়েলভের গুরুত্বপূর্ণ কিছু এম সিকিউ এস সিকিউ এর সাজেশান এই ভিডিওর মধ্যে ফ্রি পিডিএফের পাসওয়ার্ডের পাসওয়ার্ডটা দেখানো আছে এবং এই ভিডিওর ফার্স্ট কমেন্ট ডেসক্রিপশানে যেমন ইতিহাস ভূগোল রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষাবিজ্ঞান দর্শন সংস্কৃত নোটসের লিঙ্ক দেওয়া পাশাপাশি তোমাদের ফ্রি পিডিএফ ডাউনলোডের লিঙ্কও দেওয়া সেখান থেকে তোমরা বাকি সমস্ত ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারবে পাশাপাশি ফ্রি পিডিএফটিও ডাউনলোড করে নিতে পারবে তো আজকে ভিডিওতে এটুকুই ছিল ছাত্রছাত্রীরা দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে আগামী দিন অন্য কোনো বিষয় অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে ততদিন সকলে ভালো থেকো সুস্থ থেকো এখানে